Tim Wang, Pretotype og dig. Tim Wang er co-founder og chief entrepreneur af Preto og blandt andet medstifter af MyC4.com. Om 10 år vil 40 procent af Fortune 500 virksomheder ikke længere eksistere. Salim Ismail, Singularity University. Den eksponentielle vækst har gjort sin entré i adskillige industrier, og udviklingen af banebrydende produkter og services fodres dagligt af ny teknologi, og store virksomheder overhattes pludselig indenom af intelligente og agile startups, som forstår at udnytte teknologi til fulde. De veletablerede virksomheder må i flere og flere tilfælde dreje nøglen om, og dette er kun den spæde start af den eksponentielle udvikling. Pst, læs lige Ismails udtalelse øverst igen. Med samme afsæt brugte Google et par år på at udvikle Pretotyping, et kraftfuldt værktøj, der øjeblikkeligt transformerer virksomheder til hurtigt og billigt at være i stand til at teste markedet i en verden præget af benhård konkurrence, kritiske forbrugere, markant kortere produktlivscyklus og teknologisk eksponentiel vækst. Pretotyping er et afgørende værktøj i den nye virkelighed og henvender sig i lige så høj grad til entreprenører som til organisationer, der ikke ønsker at blive overhalet af to mænd i en garage. Det er på høje tid at sadle om. På trods af et væld af bøger og artikler inden for innovation, forretningsudvikling og lignende, er der sket ufatteligt lidt i feltet. Selv store internationale spillere er håndsky i forhold til at agere på de muligheder, der udspiller sig lige uden for hoveddøren, hvor langt størstedelen af alle virksomheder til stadighed bruger forældede metoder til ny- og videreudvikling af produkter og services. Traditionelle værktøjer som markedsanalyser, trendstudier, foranalyser og forretningsplaner har alle én ting til fælles. De bygger på velmenende antagelser om, hvad de tror kunderne ønsker. Henry Ford sagde det i starten af 1900-tallet. Hvis jeg havde spurgt kunderne om, hvad de ville have, ville de svare hurtigere heste. I dag, mere end 100 år efter, begår virksomheder stadig samme grundlæggende fejl, som Ford implicit varslede imod. Beslutninger skal træffes baseret på markedsdata og ikke ud fra kundernes meninger opnået via interviews, fokusgrupper eller virksomhedens egne overbevisninger om deres kunders behov. Selv skinnet før bjørnen er skudt. Du kender højst sandsynligt til prototyping, som er med til at forme en idé eller et koncept frem mod et nogenlunde fungerende produkt eller service, herefter refereret til som produkt, redaktionel anmærkning. Prototyping svarer på, om et produkt reelt kan skabes ud fra tilgængelig teknologi og viden, eller om et design er fyldt skørende. Men hvorfor bruge ressourcer på at bygge noget, som markedet ikke er interesseret i, eller er klar til, på trods af at pris, målgruppe og markedsanalyser har indikeret det? Selv projekter eksekveret i verdensklasse fejler i skræmmende 80% af tilfældene, når de bliver introduceret på markedet, ene og alene på grund af forkerte præmisser. Hvad vil det betyde for din virksomhed, hvis du vidste, at du byggede det rigtige produkt, før du byggede produktet? Pretotyping skældner benhårdt mellem en god idé og en god forretningsidé. Det afgørende er at få mest valid markedsdata for færrest mulige ressourcer. Det handler om at teste antagelser på markedets præmisser og få be eller afkræftet, om et givet produkt rent faktisk har potentiale for kommerciel succes. Pretotyping har kun ét formål. At få svar på, om kunder er villige til at købe eller i brug tage produktet her og nu. Fail cheap. Når iværksætter, founder af Spanx og self-made milliardær Sarah Blakely fortæller om sin succeshistorie, går hendes takketale altid til faren. Hver dag gennem hendes barndom spurgte han aldrig Sarah, hvordan hendes dag var gået. I stedet spurgte han hende, hvad hun havde fejlet med i dag. Sarah blev opdraget i en fejlkultur, som rustede hende til at udfordre status quo og afprøve nye grænser og tage ved lære af fejlene. Til sammenligning lider mange organisationer af nulfejlskultur, selvom der skrives noget andet i virksomhedens værdier og mission statement. Tager du store chancer og fejler, får du en advarsel, eller i værste fald bliver du fyret. Hvis virksomheden derimod får succes, bliver du belønnet, betinget af, at du gjorde det hele korrekt. Pretotyping gør det muligt at tage store chancer med en lille risiko ved at gøre tingene på en helt ny måde. Det giver virksomheder mulighed for at fejle nemt og hurtigt, f.eks. fire gange i træk, for så at ramme jackpot efterfølgende. Med pretotyping koster dine fejl tæt på ingenting. Til gengæld kan gevinsten blive større, end man umiddelbart kan forestille sig, fordi man også kan teste breakthrough-idéer af. Et ægte startup mindset 
Pretotyping er mere end et værktøj. Det er også et mindset. Pretotyping giver virksomheder større vinger til at nå nye højder og ride med på bølgen af produkter og services, som har eksponentiel vækstpotentiale. Det gør virksomheden i stand til at konkurrere med agile startups, der indtager arenaen med hastig fart. Ingen dyrt betalt kampagne eller hype kan sælge et produkt, der fra starten af ikke rammer kundernes efterspørgsel. Reglen, der gælder for enhver virksomhed, er at starte småt, fejle og prøve markedet af, før man ruller de store kanoner ud. I Silicon Valley er prototyping blevet en organisk standard i startups, men også hos de store giganter. Pointen er, at man som prototyper forstår værdien af hurtige og næsten ressourcefri iterationer, testet af på det rigtige marked, uanset hvor stor en organisation man befinder sig i. In the future we'll be able to address the market with products and services in ongoing development. Prototyping has taught us that commercial interactions with our customers gives us the kind of practical insight that's absolutely crucial for establishing how best to configure and deliver felt products and services so they meet our customers' real-world requirements. Thomas Kluver Vandal, Senior Vice President, Falk Danmark AS. Here at Grunfoss, we use prototyping as a tool in several projects. In one project, we actually prepared some fake sales literature that has proved to be an exceptionally effective way to get usable feedback from customers because we can give them a clear understanding of the idea before there's even a product. Pretotyping is a great tool with enormous potential. Fleming Hedegaard, New Concepts Manager, Grundfos Holding AS. Tom Luft. En pretotype består mest af alt af tom luft. På den gode måde altså. I bund og grund så udstiller du et produkt eller en service, som rent faktisk ikke findes for at eksistere. Her er navnet pretotyping, som oprindeligt kommer fra pretend to typing. Det betyder, at forbrugerne først må vide, at du skyder med løst krudt, når de har pungen på vej op ad lommen. Derfor pretotyper man oftest på et udsnit af potentielle kunder for at lære om konverteringsraten og sammenhæng med deres næste interaktion. Hvis en kunde oplever, at det produkt eller den service, du udgiver for at eksistere, er en test, ja, så har prototypen ikke været ordentligt udført. Det kan lyde sådan lidt tryllekunstneragtigt, men det er netop dette, Google har brugt flere år på at sætte i system. 1, 2, 3, prototype. Er prototyping så endnu en teori blandt mere end 75.000 bøger om innovation, der kræver fordybelse i mere end 350 sider med et appendix på det dobbelte? Nej. Faktum er, at prototyping er en sand game changer, som virksomheder lynhurtigt kan tage i brug. Det er til og med også meget hurtigt at lære, da man på blot fire timer bliver udrustet til at gå i krig med metoder som Fake Door, Pinocchio og One Night Stand. Med prototyping i værktøjskassen sikrer du, at jeres organisation kan teste fysiske produkter, teknologi og services af på tværs af forbrugergrupper, billigt, hurtigt og effektivt. Gør din virksomhed entreprenant med vægt på at fejle ofte, ture mere og ikke mindst træffe sunde beslutninger ud fra data fra den rigtige verden. The Pretotyping Manifesto Innovators beat ideas. Pretotypes beat product types. Building beats talking. Simplicity beats features. Now beats later. Commitment beats committees. Data beats opinions. Alt i alt handler prototyping om at tage de rigtige idéer til markedet hurtigere.